பிரைம்ல முதல் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் ஹாலிவுட் அப்டேட்ஸ் நம்ம தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில புதுசா என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்க போகுது இல்ல இனிமே ரிலீஸ் ஆக படங்களோட ஷூட்டிங் எல்லாம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு என்னென்ன ஹீரோஸ் எல்லாம் நடிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற பல அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ஹேஷ்டாக் ஹாலிவுட் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸோ சூப்பர் ஸ்டார் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்லி காலா படத்தோட ரிலீஸ்க்காக ரெடி ஆயிட்டாரு அடுத்து டூ பாயிண்ட் ஓ படம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ டூ பாயிண்ட் ஓட படத்துக்கான இறுதி கட்ட பணிகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கான் சீக்கிரமா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அந்த சீக்கிரம் எப்போ அப்படின்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு ஸோ இதுவும் கன்ஃபார்ம்டான நியூஸா இல்ல போஸ்ட்பான் ஆகுமா அப்படிங்கறதுலாம் நம்மளுக்கு தெரியல எனிவேஸ் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரோட அடுத்த படம் இப்போ ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அதாங்க ரீசெண்டா நம்ம இந்த படத்துக்கான அப்டேட் கொடுத்திருந்தோம் இல்லையா பீசா ஜிகர் கொஞ்சம் <laughs> பெரிய ஃபேன் தான் அவரோட படத்துல என்னென்னலாம் இருக்கணுமோ அதெல்லாமே இந்த படத்துல இருக்கும் சோ ஃபேன்ஸ் என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்கறாங்களோ அதெல்லாமே இந்த படத்துல இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த அளவுக்கு கான்பிடன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு இந்த படமும் வேற லெவல் ஹிட் ஆகுமா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் நடிக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே அந்த படம் ஹிட் தான் இதுல என்ன கதை இருக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்தோட டைட்டில் என்னங்க யார் யாரெல்லாம் நடிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் எல்லாம் இப்பவே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்குல்ல பட் உடனே எல்லாம் எதுவுமே நடக்காது கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் ஹேஷ்டாக் எட்டு தோட்டாக்கள் லாஸ்ட் இயர் டெபியூ மேலீட் வெற்றி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் எம் எஸ் பாஸ்கர் டெபியூ டைரக்டர் ஸ்ரீ கணேஷ் இயக்கத்தில் வந்த படம் தான் எட்டு தோட்டாக்கள் லாஸ்ட் இயர் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஏப்ரல் மாதத்தில் இப்போ இந்த படத்துக்கான டைரக்டர் அதாவது ஸ்ரீ கணேஷோட நெக்ஸ்ட் படம் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த படமும் வந்து ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் படமாக அமையுமா இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றது பிக் பிராண்ட் பிக்சர்ஸ் அதாவது இவங்க ஆல்ரெடி எட்டு தோட்டாக்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ண கம்பெனி தான் இந்த படத்தில் அதர்வா தான் மேல் லீட் பண்ண போறாரு இந்த படத்தை பத்தின வெவ்வேறு அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இந்த படத்துக்கான கேஸ்டிங் ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கான் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் சிவகார்த்திகேன் சிவகார்த்திகேனோட முந்தைய படங்கள் எல்லாம் வேலை வெட்டி இல்லாம ஊரை சுற்றிட்டு இருக்கிற பையன் கேஷுவல் கூல் கை இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் தான் நடிச்சிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அவரே வந்து நிறைய மேடையில சொல்லிக்குவாரு எனக்கு என்ன கலெக்டர் ரோலா கொடுக்க போறாங்க எனக்கு என்ன வேற லெவல் ரோலா கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு அவரே நிறைய ஸ்டேஜ் ஷோஸ் எல்லாம் சொல்லுவாரு பட் அடுத்தடுத்த லெவல்ல முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேற லெவல் ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேட்டிவ் ஆக்டரா மாறி இப்ப சூப்பர்பான படத்துல எல்லாம் கமெட் ஆயிருக்காரு ரீசெண்டா நம்ம தனியொருவன் படத்தை பார்த்துட்டு மோகன் ராஜா கிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா எனக்கும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி கண்டிப்பா <laughs> ரோல் வந்து நம்ம சிவகார்த்திகேன் பிளே பண்ண போறாரு அதாவது ஏலியன்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம நாட்டை நம்மளோட ஏர்த்தை காப்பாத்துறதுக்காக ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்னென்னலாம் பாடுபடுறாரு அவர் என்னென்ன முயற்சிகள் எல்லாம் எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கதை உருவாயிருக்கான் இந்த கதை வந்து ஜஸ்ட் ரூமரா இல்ல கன்ஃபார்ம்டான நியூஸா ஃபீமேல் லீட் எல்லாம் யாரும் பண்ண போறாங்க இவர் வேற எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ண போறாரு இப்படிங்கிற நியூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்குல்ல பட் அது கண்டிப்பா கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் கவி பேரரசு வைரமுத்து உதயநிதி அடுத்து கண்ணே கலைமானே அப்படிங்கிற படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு பிரசன்ட்லி வாடிப்பட்டியில ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்றது சீனு ராமசாமி அவர்கள் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஒருத்தர் சர்ப்ரைஸ் விசிட் கொடுத்திருக்காரு அவர் வேற யாரும் இல்ல நம்ம கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் இவரை பார்த்தோடனே நம்ம சீனு ராமசாமி ரொம்ப சந்தோஷத்துல ஆழ்ந்திருக்காரு அவர் சோசியல் மீடியால என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா மை ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ரெவரன்ஸ் ஃபார் வைரமுத்து சார் ஹாஸ் பீன் பியாண்ட் த ப்ரொஃபஷனல் கான்டாக்ட் ஹிஸ் பொயிட்டிக் வேர்சஸ் அண்ட் லிரிக்கல் ஷோ பீசஸ் ஹாவ் இன்ஃபுளுன்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பைர்ட் மீ பர்சனலி ஐ வுட் சே தட் ஹிஸ் விசிட் டு அவர் செட்ஸ் ஹாஸ் ஸ்ப்ரெட் அவுட் த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இந்த மாதிரி நிறைய பேசியிருக்காரு பட் நான் உங்களுக்கு சின்ன லைன் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இவரை பார்த்த உடனே ஃபுல் செட்டே ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சிருக்காங்க கண்ணை கலைமானே டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் சோஷியல் மீடியா அப்டேட்ஸ் டெய்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்
அண்ணாதுரை படத்துக்கு அப்புறம் விஜய் ஆண்டனியும் வேற வேற கான்செப்ட்ல வித்தியாசமான ரோல் எல்லாம் பார்த்து சூஸ் பண்ணி நடிச்சிட்டு இருக்காரு சோ பிரசன்ட்லி காலி படத்தோட ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இந்த படம் கூடிய சீக்கிரத்துல ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற நியூஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் டெபியூ டைரக்டர் கணேஷா இயக்கத்துல திமுரு பிடிச்சவன் அப்படிங்கிற படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல ஒரு போலீஸ் கெட்டப்ல நடிக்கிறாரு வேற வேற சண்டை காட்சிகள் எல்லாம் அவரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு வேற வேற ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற நியூஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு சமீபத்துல கிடைச்சது இல்லையா ஆக்சுவலி இந்த படம் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கதையா கேட்டு ஓகே பண்ணதான் பட் நடிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு நாள் ஆச்சா இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணி நம்ம டேரக்டர் கணேசா வெறுத்தே விட்டானையா அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கர கடுப்பு ஆயிட்டாராம் அதுக்கு நம்ம விஜய் ஆண்டன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ல நடிச்சா ஒர்க் அவுட் ஆகாது கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நடிக்கலாம் அப்படிங்கறனால தான் தள்ளி வச்சிருந்தேன் இப்போதான் அதுக்கான கரெக்ட் டைம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பட் சும்மா சொல்லக்கூடாது இந்த படத்துக்காக விஜய் ஆண்டனி வேற லெவல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு படத்துல எப்படி நம்ம சத்யராஜ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் முரட்டுத்தனமான போலீஸ் ஆபீசரா நடிச்சிருந்தாரோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்திலும் விஜய் ஆண்டனி ஒரு முரட்டுத்தனமான போலீஸ்கார ரோல்ல பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திமுரு பிடிச்சவன் படத்தோட படப்பிடிப்பு மார்ச் ஒன் ஆரம்பிக்க போகுது இந்த படத்தோட கதாநாயகியா நிவேதா பெத்துராஜ் கமிட் ஆயிருக்காங்க இந்த படத்தோட ரிலீஸ் டேட் எல்லாம் கூடிய சீக்கிரத்துல சொல்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் சிம்பு சிம்பு இப்ப பிரசன்ட்லி சிசிவி படத்துல பிஸியா இருக்காரு செக்க சிவந்த வானம் மணிரத்னமோட அடுத்த படம் ஒரு மெகா மல்டி ஸ்டாரர் காம்பினேஷன்ல உருவாயிட்டு இருக்கு சிம்புவோட சேர்த்து விஜய் சேதுபதி அரவிந்த் சாமி அருண் விஜய் அதித்தி ராவ் ஹைதாரி ஜோதிகா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் எக்கச்சக்கமான பேர் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றது மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் அண்ட் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இந்த படத்துக்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரா ரிலீஸ் ஆச்சு இதெல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயங்க தெரியாத நியூஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க இன்னைக்கு நியூஸ் என்னன்னா சிம்பு பத்தி தான் அதாவது சிம்பு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நானும் அரசியலுக்கு வருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன காசு வேற வந்துட்டு இருந்தது அதை பத்தி கேட்டப்போ சிம்பு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா தமிழக மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறப்போ எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்றப்போ நானும் கண்டிப்பா ஒண்ணு சேருவேன் நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கறத தமிழக மக்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் ரஜினி கமல் சார் அளவுக்கு நான் பெரியால் எதுவும் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரணமான நடிகர் தான் ஆனா மணிரத்னம் சாரோட படப்பிடிப்புக்கு நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினர் வந்து இடையூறு கொடுக்குறாங்க யாருன்னே எனக்கு தெரியாம அதாவது எனக்கு எதிராக யார் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாம என்னால விஷால குறை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்ல வராரு புரியல ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு எனிவேஸ் சிம்பு அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா சிசிவி படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு தானே கேட்கறீங்க இதெல்லாம் கூடிய சீக்கிரத்துல கண்டிப்பா அப்டேட்ஸ் தான் நான் ஒரு <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 